Hello， 欢迎收听 Talk Taiwanese Mandarin， 我是 Abby。当你们听到这一集的时候，就已经是农历新年，就已经是我们的过年了。所以今天呢，我就想要跟大家聊一些关于新年的事情。那在去年过年的时候，我有做了一集聊台湾人怎么过年，所以今年我就不想再重复说一样的事情了，因为习俗这些东西每年都是一样的，<笑>所以就算是去年做的，还是一样好听，还是每年都可以听。所以如果你想知道台湾人怎么过年的话，可以去听第二十六集。EP Twenty Six。那今年我想要跟你们聊一些不一样的故事，一些特别的文化习俗。好，我现在在录这一集的时候，就是外面有人在讲话，蛮大声的。啊，可是我也没有办法，想说还是就这样录吧。想说这样好像也蛮有过年热闹的气氛。<笑>那今年二零二二年是虎年。老虎的虎，我们每一年都会有一个代表的动物，总共有十二种动物，就叫做十二生肖。整个数下来是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。那我想要跟大家分享一下安泰税。安泰税是什么呢？这个是一个民间习俗。就是说，每一年都会有几个生肖犯太岁，意思就是说，属这些生肖的人，在这一年可能会不太顺利。像今年是虎年，属虎的人今年就是犯太岁，通常是自己属的那一个生肖那一年会犯太岁，我也不知道我为什么会这样。除了虎以外，还有一些生肖今年也犯太岁。就是每一年都会有几个生肖犯太岁，但是我也不太知道它的规则是什么，这个挺复杂的。那相信这些民间信仰的人就会担心啊，今年可能会不太顺利，就会想去安太岁，通常会去庙里面，那里会有特别的仪式来替人民安太岁。所以大家就会请他们帮忙，希望可以保佑一整年平安无事。那以我自己来说，我是不太会注意这些事情，没有特别相信，也没有特别不相信。嗯，虽然这样说，好像就算是不相信。只是想到说，哎，这些故事对外国朋友们来说可能会蛮有趣的，就是稍微查了一下资料跟你们分享。所以我也不是这方面的专家，纯粹是想要把我知道的东西跟大家分享。那以我自己的经验来说，虽然我不在乎这些东西，但我妈妈都会帮我们安排好，都会帮小孩子安排好。如果说我哪一年犯太岁，我妈就会叫我给她一件我的衣服，她要拿去庙里面帮我安太岁。所以说，我对安太岁、犯太岁是不太了解，但是，但是我妈就会自己看家里有哪些人今年犯太岁，就会帮我们安排好这些事情。所以这就是我对安太岁的印象的经验。那因为今年是虎年，我就想要跟你们分享一下一些关于属虎的人的事情。嗯，虽然说我对这些东西没有特别的了解，没有特别的相信，但是我就是从小就会听说属虎的人有蛮多禁忌的，因为古代人认为虎年是凶年，就是不好的意思，因为老虎很凶猛，然后容易伤害人的形象，所以古代的人就会觉得啊，属虎的人。有蛮多事情需要避免的，所以所以小时候就会听到说，像是结婚呢、啊、一些喜事的场合，属虎的人就会被禁止很多事情，像是说属虎的人不宜当伴娘或是伴郎，不宜就是不适合
尽量不要。那伴娘跟伴郎，就是伴娘通常是新娘的，嗯，姐妹或是好朋友；伴郎就是新郎那边的兄弟或是好朋友。所以舒服的人就不能去当这些东西。然后其他的禁忌还有不能进入新娘房。新娘房就是，嗯、呃，在婚礼开始之前，新娘就会待在新娘房，化妆、打扮什么的。然后新娘的亲朋好友就会去看他们。这时候如果是属虎的人，就不能进去。然后还有不可以进去孕妇的房内，不可以去探望新生儿。哦，这些禁忌听起来好像有一点夸张，<笑>就觉得嗯，属虎的人好可怜。不过这个都是一些比较传统的迷信，并不是所有的人都在乎。所以只要场合中的人不在意，像新娘、新郎本人不在意，或是他们的家人不在意，就也不会禁止这些事情啦。可能是比较传统的人。或是一些长辈才会在意这些习俗，所以去禁止疏忽的人出现在这些场合。好，以上就是我想要跟大家分享的一些民间信仰的一些习俗。如果大家对安泰税有兴趣的话，我也会把我在查资料的时候找到的一些网站放在节目资讯栏，放在 show note。所以大家可以去读一下这个文章。好，我现在的声音听起来可能有点不太一样，因为我刚刚录音的时候是早上，可是那个时候外面实在是太吵了，我就啊受不了，所以就晚上再录。现在已经是晚上十一点，终于比较安静了。好，所以今天这一集就是第三季的最后一集了。那也顺便跟大家分享一下，之前做的说故事系列《小王子》已经做完了，哇、哦，终于讲完了。然后我也做好了这个《小王子》的 ebook 下集，我本来只有做上集，现在上下集都有了。这个非常推荐给想要读中文的书，但是一般的书对你来说有点太难了。这个很适合当做第一本书，因为上面除了有中文字以外，还有我编辑的非常辛苦的拼音或是注音，还有英文，可以帮助你去了解这个故事更好理解。而且我本来其实没有打算要做下集。因为做那个真的很累，可是有听众问我说：“哎，下集什么时候出？”我就想说：“嗯，好吧，那就做一下好了。既然都做，就把它做完吧。”如果你想要下载这个《小王子》（The Little Prince） 的 ebook 还有 audio book， 可以到 talk taiwanese mandarin dot com 就可以下载到喽。我也会把 link 放在 show note。那在做下一季第四季之前。我也会休息几个礼拜，不会更新，因为就像我之前讲的，哇，做这个节目我很喜欢，但是真的花费很多心思，还有时间，很累，所以需要休息一下，才有力气，才有灵感，继续制作新的一季。那在这期间，大家如果有什么想法，都欢迎跟我说。还有说故事系列。我目前还没有计划说下一个故事要念什么，或是还有没有要继续做说故事系列。那如果你有任何的想法，有什么故事你希望我可以念的话，可以推荐给我，分享给我。那最后我要来回馈一位最近请我喝咖啡的听众朋友，他是来自美国的 Ella， 他说：“艾菲小姐你好。”谢谢你认真的设计这个 podcast， 对美国生长的第二代台湾人非常有帮助。小时候在家里讲台语，在在周末中文学校念国语。<笑>他说这几年因为 COVID 没机会回台，就用散步时间多听听练习中文。然后你挑的题目大部分都很 relevant， 希望你继续加油哦。
，非常谢谢 Ella 的赞助还有鼓励，让我觉得很感动。每次看到大家的赞助还有留言鼓励，都会让我觉得很感动。这个就是让我做节目很大的动力。如果大家也想要给我支持的话，也欢迎去请我喝咖啡，或是加入我的 Patreon。你们的赞助可以帮助我持续的制作这个节目。在这边也要谢谢大家一直以来的收听，一直以来的支持。那也想要请大家，如果你喜欢这个节目的话，希望可以把这个节目分享给更多人知道。那如果你在 Apple Podcast 上面收听的话，可以给我五颗星 （five star rating）。如果你在 Spotify App 上面收听的话，也可以给我五颗星。哎呀，这是一个新的功能。拜托，如果你要评分的话，一定要评五颗星。如果你要评五颗星以下的话，那就不要评了，因为每次看到五颗星以下的评分，我会伤心。我。我会难过，我是说真的。<笑>所以如果要评就评五颗星，如果你没有那么喜欢，那就算了啦。因为我只有一个人制作这个节目，就算我再怎么努力，我的能力还是有限，所以需要大家的帮忙，帮我把节目分享给大家，才可以让这个节目一直做下去，或是越做越好。<笑>谢谢大家。今天录这一集的时候，我的嘴巴有点不舒服。那至于是什么原因的话，我下次再跟大家分享。所以我讲话讲的有点吃力，有点辛苦，希望听起来不会太奇怪。<笑>最后，如果你还没有订阅我的 Newsletter、我的 YouTube Channel， 或是在我的 Instagram、Twitter、Facebook 追踪我的话，都欢迎你去订阅跟追踪。那新的一年，希望大家新年快乐，万事如意，身体健康，平安快乐。我们就下一季见喽，拜拜。<音樂>